We are season pop. ち込んで立ち込んで釣ってる人がいるんでまあそろそろ時期なんですかね生後鈴木まで行かない復興復興より大きいぐらいかな今の時期だよね大きいのは入ってくるのかもしれんけど。特に放つネタがないんで、魚釣りの話ちょっとだけ、えー、私、今年ね、えー、町内会で、えー、部長をやっててですねで、その私の担当の区域の中に、同級生の家庭も何軒かあるんですよ、でそのうちの1軒に、えー、用事でね、えー、行ったときにですね、あれっていう感じです。あれ誰々君のお父さんですよねって、ああ、ここだったかな、お家とか言ってね、まあ、その程度なんですけども、でその同級生がね、まあ、まあまあ、今、もう地元にいないんですけどね、えー、ちょっと離れたところに、同じ県内ですけど、離れたところにいて、釣り師にね、実家に帰ってくると、<笑>お父さんがそんなこと言ってまして、で、あそうなの、うん、ほぼね、時期になるとね、毎週のようにね、う、え、ち、ー、に戻ってくるんだわとか言って。でそのお父さんも、その彼も魚釣りが好きで、で、えー、でね、魚釣りの話をずっとね、<笑>しちゃって、で、えー、まあ、その方たちは、えー、夜釣り、うん、この辺りで夜釣りするんですって、えー、お父さんは餌釣りで、えー、その釣れはルアーで、うん、やるそうなんですけど、で何回か行ってるうちに、えー、その彼もね、えー、会うことができて、お前さ、さ釣れたら誘えよって,<笑>言,って,言,って言ってるんですけど、それがさ、ダワコさん、<笑>全然釣れんとか言って、<笑>なんかね、やっぱり気象の関季節じゃなくて、ね、この気象の関係なんでしょうね、魚がね、釣れないっていうか、おらんのかな、少ないのかわからんけど。全然釣れんのだわでお父さんもね餌釣りでやってるお父さんもほとんど釣れないとかって当たりはって言って当たりもないみたいなうーんまあそんなあの、えー、この界隈の魚釣りお魚事情でした<笑>うんねえ魚釣りもしたいんだよねやりたいことがまあまああるからねたくさんすべてアウトドアですね外での活動オートバイ、まあ、自転車はさもうほとんどもうや,やめちゃったり等しい感じになっちゃってますけどトンボがすごい、えー、オートバイやったり魚釣りをドキドキさせてもらったら行って。見たりとで、えー、今は、えー、ゴルフともう今はどうかなゴルフとオートバイのローテーションですね、えーまあ、ゴルフはね、えー、練習場<笑> 9割5分以上練習場年に数回ラウンド<笑>、ね、サラリーマン、ね、会社員なんでねなかなかね、うんまあ、運自転車の、ね、運動の代わりですよね何か運動しないとね、もうね、お腹のね、全肉がね、本当にね、あかんですね、痩せたい人は自転車やりましょう、もう赤面ですよ、うん、まあ、今も、自転車までのモチベーションはないです、もう、ゆるーく楽しく、<笑>老後に向けて、えー、趣味をね、維持するという感じかな。うんやっぱりね
、どうも落ち着かないというか、うんせっかくの人生ね、楽しく終えたいと、まあ、ぼーっとするのも楽しみなんですけど、ぼーっとするのはたまーにでいいです、私の性格上。まあ、こういうところでね、えー、最近ちょくちょく元ブログでも、えー、はじ始めてる、えー、以前ね、スキー一緒に行ってた、えー、仲間、会社の仲間がね、シェアリングを始めましたよっていうのをね、以前、あのー、定例肉の会の時に教えてくれて、ああ、そういうのもあるなと思って取り入れてね、えー、何本か、えーこの間もね、あげたね、そういやね、モンキー50で。いい、気をつけろ、気をつけろ。よいしょ。で、そういうこともやったりはしますけどね、ぼーっとしたくてね、えー、まあ、ぼーっといってもね、そんな、5分、10分、15分ぐらいかな。本当に何も考えない一日リラックスして過ごせるなーっていう状況はある意味幸せでしょうねうんまあ私はそういう幸せは多分ね手に入らないというか性格上無理<笑>、えー、どうかなーもし本当にえー、一人になった時にね、まあ、先に妻が亡くなっちゃったら、私の中ではね、絶対に私が先に妻よね、一日でも早く先に行こうってね、宣言してるんですけど、えー、妻もね、妻の方で、マジ絶対だよ、絶対だよ、私は悪いって言ってるけど、あんたの面倒、えー、見たくないから、さ私が先に行くみたいな、ね、お互いに言ってますけど、<笑>どうなるか分かりませんけどね、それはね、でもまあ、まあ、そういうことを話すそういう年になりましたとにしてはあれだよねこんなこんなって言っちゃいかんけどさ自分で作っときながらあんなオートバイに乗ってね遊んどるっていうのはねまあえー、元気なんでしょうね、元気なんでしょうけど、はたから見たらね、どうなんですかね、行っちゃってるんですかね、こういう私みたいなね、ね大きいバイクに乗ってて、まあ、昔から乗ってますかね、若い頃からもう、ね、30年以上乗ってるって、いや、私の知人はみんな知ってますからね、で、ザコさん、最近どうなのよってね、たまに会う。知人とかなんかからね、え、今、今何、五台も持ってんのもうね、もう呆れるっていうよりも、ああ、そうなんだぐらい、<笑>知ってる人は、へえーっていう感じです、まあ、自分でもちょっと驚いてますけどね、まあ、いい趣味ですよ、いい趣味。まあ、ぶっちゃけね、最初ちょっとね、やっぱりね、お金はかかりますけど、うーん、でもまあ、原付き、所詮ね、5台といってもね、1台はやっぱり車検のある大きいバイクなんですが、あとは全部原付きなんでね、最初のね、揃えてしまえば、あと保険代なんか、本当にお安くて、えーね、車のファミリー特約が入ればね、さらにお安くて、ね、税金もお安いしね、あそうそうそう、これ、原付き一種延命措置でね、今はね、検討、ようやくね、少し形になってきましたね、まあ、果たしてどうなのって、私的にはあの、なんか 50cc じゃなくても、あれか、で原付2周ぐらいの排気量でも出力を抑えてれば、時速30キロの制限なんですけどって、乗れますよという、なんか改革をしようとしてますけど、そうじゃないだろうって。<笑>もういいじゃんって、原付き一種もさ、40キロとかそれぐらいせめてさ、あげてよって
、実際そうじゃなくて、車体もね、それぐらいの速度だったら全然。